ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் திவ்யமூர்த்தி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெடுசா யார் இந்த மெடுசா அப்படின்னா கிரீக் மைத்தாலஜி படி எல்லோராலும் கொடூரமான அரைக்கின்னு பார்க்கப்படுற மெடுசா எந்த இது வரைக்கும் தன்னோட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு தவறுமே செய்யாமல் அரைக்கின்ற பேரை பெற்றா அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா அதை தாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி வாங்க இன்றைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெடிசாவை ஏன் அரைக்கின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மெடிசாவோட கண்களை பார்த்தா யாருமே உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிசாவோட கண்களை பார்க்க ட்ரை பண்ணி நிறைய வீரர்கள் கல்லாக மாறியிருக்காங்களாம் அதே போல் எத்தினாவோட கோவிலுக்கு போகிற எந்த ஒரு ஆணும் திரும்பி வந்ததாக சரித்திரமே இல்லை இது எல்லாமே மெடிசாவை பற்றி கிரீக் மைத்தாலஜியில் சொல்லக்கூடிய கதைகள் ஆனால் உண்மை என்னென்னா இந்த கதைகளில் சொல்கிற மாதிரி மெடிசா பிறந்ததிலே இருந்து ஒவ்வொரு மோசமான அரைக்கியாக இருந்ததில்லை அதற்கு மறையா குணத்தோட தான் மெடிசா ஆரம்ப காலத்துல வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க மெடிசாவோடைய பொறாமப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஒரு நாள் மெடிசா கடற்கரையில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கப்ப கடல் அரசனான போசிடன்ஸ் உடைய பார்வை மெடிசா மேல படுது மெடிசாவோட அழகுல மயங்கின போசிடன் மெடிசாவுக்கு திருமணம் அழைப்பு விடுறாரு ஆனா எத்தினாவோட கோவில பணிகளை தொடர்ந்து செய்யணும்னா மெடிசா திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அதனால அந்த அழைப்பை மெடிசா நிராகரிச்சிடுறாங்க மெடிசா எத்தினாவுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கனால மெடிசா பொசிடன் எத்தினா மூலமா மெடிசாவை அடைய நினைச்சாரு அதனால எத்தினாவோட வாக்குவாதமும் செய்கிறாரு உதவி செய்ய முன் வரவே இல்லை தன்னோட தேவையை நிறைவேற்றுகிற வரைக்கும் எத்தினா அங்க வரவே இல்லை எத்தினா அங்க வந்த நேரத்துல மெடிசா தன்னோட சுத்த தன்மைய இழந்திருந்தாங்க அதுக்காக மெடிசா மெடிசா இதற்காக மெடிசாவை தண்டிக்க நினைச்ச எத்தினா சாபம் கொடுக்குறா பொசிடன் மாதிரியான கடவுளுக்கு எதிராக கொடுக்கப்படுற சாபத்தை யாருமே மறக்க கூடாதுன்னு ரொம்ப மோசமான சாபத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறா மெடிசாவோட அழகான கூந்தல் விஷயம் கக்குற பாம்புகளாகவோ உடல் பாதி நாகமாவோ மெடிசாவோட கண்ணை பார்க்குற யாரா இருந்தாலும் அவங்க சிலையா மாறிடுவாங்கன்னு சாபம் அழிச்சு மெடிசாவை வெளி உலகத்துல இருந்து தனியா பிரிச்சு கன்னி கோவிலுக்குள்ள அடைச்சி வச்சுட்டாங்க அங்க போற எந்த ஒரு ஆண்மகனும் திரும்பி வந்ததா சரித்திரமே இல்ல இந்த செய்தி பல வீர்களை வீரர்களை மெடிசாவ வேட்டையாட தூண்டுச்சு ஆனா இது ஆயிரக்கணக்கலையும் ட்ரை பண்ணியோ அது எதுவுமே நடக்கல ஜியஸோட மகனான போசியஸ் தன்னுடைய நாட்டை ஹில்டா என்ற கடல் மிருகத்துக்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக மெடிசாவோட தலைய தேவைப்படுது இதுக்காக போசியஸ் கடவுளுடைய உதவிய கேட்கிறாரு அதுக்காக ஐடஸ் ஒரு தலை கவசத்தை தராங்க அதனால மெடிசா கண்ணுக்கு போசியஸ் தெரிய மாட்டாங்க என்எஸ்எஸ்ஓடைய பறக்கும் காலணிகள் எத்தினாவோடைய ஷீல்டு மற்றும் ஜியோஸ் ஓடிய சிறந்த வாழையும் கொண்டு மெடிசாவை கொள்றதுக்கு போசியஸ் அனுப்பப்படுறாரு கடவுள்களோட உதவியாலும் தன்னுடைய வீரத்தாலையும் ஜியோஸ் மெடிசாவையும் அது மட்டும் இல்லாமல் போசியஸ் ஓய்வெடுக்கும் போது மெடிசாவோட ரத்தம் கடலில் கலந்ததுனால தான் ரெட்சையோட ஒரு பகுதி சிகப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கடைசியில் போசியஸ் மெடிசாவோட தலையை எத்தினா கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாரு எத்தினா தன்னோட ஷீல்டில் மெடிசாவோட தலையை பொருத்தி கொள்கிறாங்க வரலாறு முழுக்க மெடிசா ஒரு மோசமான அரைக்கியாக சித்தரிக்கப்பட்டாலும் மெடிசா தன்னோட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மோசமான விஷயத்தையும் செஞ்சதே இல்லை உயிரோடு இருக்கும் போதும் சரி அவங்க இருந்ததுக்கும் அப்புறம் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஸ்டோடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் தே